Der er faktisk, der er faktisk to horisontlinjer i sådan et billede her. Altså det derude, det der. Hvor meget det der med, hvordan man vender perspektivet rundt, det kommer simpelthen fra, fra det der med at flyve. Ikke? Ja. Nordjyske Paul Anker Bæk er en helt speciel figur i dansk kunst, fordi han stiller sig mellem forskellige stole, så at sige. Han er svær at putte i bås eller beskrive ved hjælp af de normale kategorier og ismer, vi normalt bruger, når vi beskriver et billede. Det, der kendetegner Paul Anker Bæks kunst, det er for mig, at den står og diger imellem på den ene side at være total illusionistisk. Den ligner vores ydre virkelighed. Men så markerer han også hele tiden ved hjælp af den her hæftige penselskrift, at billederne bare er en konstruktion. Jeg tror, at det her mod til at gå sin egen vej rent kunstnerisk, det har øget Paul Anker Bæks popularitet over tid. Og her, der står vi med det største udvalg af malerier, vi nogensinde har haft på auktion. Den store interesse for Paul Anker Bæks kunst, den bunder i, at de på den ene side, værkerne, har en stor genkendelighed i deres enkeltdele, men selve billedernes sammensætning, har det her element af noget surrealistisk, noget vi ikke kan sætte i kategori. Så de åbner en eller anden form for univers for fortolkning. Min favorit på auktionen er nok det billede, der hænger bag ved mig her, fordi jeg synes, det rummer alle elementer i et godt Paul Anker Bæk billede. Her har figurerne, det storladende, fornemmelsen af tid. Der er et billede med sit nu, men også et eller andet spørgsmål omkring, hvad der lige er sket, hvad skal der ske. Så en eller anden sådan grundlæggende undren ligger der i billedet.